Ça y est, apprenti. Mon avis général sur la série Star Wars Visions et mon classement des épisodes. J'ai enfin de fini de voir la série Visions. Je l'avoue, majoritairement, c'était une torture. Pourtant, j'aime bien les animes. Je ne vais pas rentrer dans les détails car chaque épisode a eu sa vidéo review. Tu peux le retrouver sur ma chaîne, dans la playlist critique et analyse ou dans la description de cette vidéo. Je vais d'abord te donner mon avis général, puis je ferai mon classement des épisodes de cette série. Clairement, Disney tente de conquérir plus le marché asiatique en se positionnant sur le côté animation japonaise. Mais le problème est que l'animation japonaise est extrêmement diversifiée, tant au niveau de l'histoire que des dessins. Même dans les blockbusters d'animation, il y a une forte disparité. Sauf qu'ici, Disney rajoute deux problèmes. Ils n'ont pas mis assez d'argent sur la table, et ça se voit, et les épisodes doivent s'inscrire dans la licence Star Wars. Heureusement, la série Visions n'est pas canon. Je ne sais même pas si elle peut être considérée comme Legend. À part un épisode où il y a la présence de plusieurs personnages connus, il n'y a pas la présence de personnages canon et la position de chaque épisode dans la chronologie officielle est assez floue. Plusieurs visions ont été abordées. Un épisode assez sombre, un épisode musical, sur des histoires d'amour, sur un droïde, sur une situation politique, etc. Ces différents thèmes ainsi que les différents styles graphiques, même au sein d'un même studio, sont clairement là pour donner plus d'informations à Disney sur ce qui pourrait mieux fonctionner à l'avenir. Les fans ne pourront pas crier sur le saccage de la licence vu que ce n'est pas canon. Disney pourra ainsi, en fonction des remontées, voir quel style graphique est apprécié et quel thème. Cependant, le problème n'est pas l'histoire de chaque épisode, c'est comment il est amené. Tu prends l'épisode The Twins, l'idée de base n'est pas mauvaise. Si tu regardes cette vidéo avant mes autres reviews sur la série Visions, et même avant de regarder cette série, sincèrement, ne la regarde pas. Ou à la limite, regarde juste mon top 3, le reste n'est que perte de temps, voire peut endommager tes yeux et ton cerveau. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres saisons. Passons au classement des épisodes. Ce classement est purement subjectif, du pire au meilleur. La bataille fut rude pour les dernières places du classement. Si tu as regardé mes reviews sur cette série, tu as dû deviner lequel arrive en 9 e place. Et oui, il s'agit de l'épisode 3, The Twins, l'épisode le plus what the fuck de la série. La huitième place est décernée à l'épisode 6, T0B1, l'épisode le plus Sentai. La septième place revient à l'épisode 8, Lope et Osho, l'épisode le plus inconsistant. La sixième place va à l'épisode 9, Akakiri, l'épisode le plus mal dessiné. Ces quatre épisodes sont de loin les plus mauvais de la série, un véritable massacre de cerveau et de la licence Star Wars. La cinquième place est décernée à l'épisode 2, Tatooine Rhapsody, l'épisode le plus enfantin. La quatrième place va à l'épisode 5, The Ninth Jedi, l'épisode qui a manqué le podium de peu. J'ai beaucoup hésité entre la quatrième place et la troisième place, mais j'ai voulu mettre à part le top 3. La troisième place est décernée à l'épisode 7, The Elder, l'épisode de l'espoir pour la série. La deuxième place va à l'épisode 1, The Duel, l'épisode stylé. Du coup, il nous reste la première place et largement méritée, elle revient à l'épisode 4, The Village Bride, l'épisode qui mérite de devenir canon. Je prie la force pour que les prochaines séries Star Wars et les prochaines saisons des séries déjà parues soient d'un niveau beaucoup plus proche de The Mandalorian que de Visions. Abonne-toi, mets un commentaire, un pouce bleu et partage la vidéo.